spesso quando si vuol parlare di Dio e della vita spirituale, oppure riprendendo l'espressione regno di Dio usata precedentemente, si mettono in campo un'infinità di cose che fanno sembrare la vita spirituale una cosa confusa, complicata e ingarbugliata all'infinito. Gesù invece ci insegna che la linea maestra per ogni vita umana si riassume in una parola sola, amore. E questo amore si concretizza in due linee. Prima, io sono amato da un amore infinito. Noi tutti vogliamo essere amati. Quando ci sentiamo veramente amati, siamo sostanzialmente felici. Figuriamoci quando siamo in un amore perfetto e assoluto per sempre come l'amore infinito di Dio. Ascoltiamo una meravigliosa parola di Dio trasmessaci da Giovanni. Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Siamo amati anche quando sbagliamo, come il mio caro omonimo del Vangelo. Ricordiamo la parabola del figlio prodigo. Ricordiamo l'atteggiamento di Gesù con tutti i peccatori che incontra, compreso il delinquente in croce con lui. Siamo amati sempre, anche nei momenti difficili e di sconforto. L'amore infinito di Dio ci viene anche attraverso tante altre persone, genitori, figli, coniuge, parenti, confratelli, amici. Ci rendiamo conto di questo? Cerchiamo di vederlo? Il meditare in momenti di pace e di serenità su quanto siamo amati fa risorgere la nostra vita anche a livello psicologico. Secondo, io sono chiamato ad amare. Amare vuol dire essenzialmente volere ricercare il bene degli altri, come fa una mamma per i suoi bimbi. Spesso immaginiamo anche qui cose assurde, fantastiche, quando sentiamo di dover amare. Invece Gesù ci indica le cose piccole della vita ordinaria. Di Lui è detto, spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Possiamo meditare ancora la sua vita in questo mondo per sapere come amare veramente. La nascita in una stalla, l'esilio in Egitto, il lavoro a Nazareth, contraddizioni, morte ignominiosa e la sua preghiera. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Vediamo anche Maria, povera, niente discorsi, 
niente miracoli e dopo l'ascensione di Gesù scompare. Si potrebbe continuare all'infinito a parlare di questo argomento perché riassume tutto quello che Dio vuole da noi. Finisco con le parole di Gesù nell'ultima cena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. Questo vi comando, amatevi gli uni gli altri, da questo tutti riconosceranno che siete miei discepoli. Io sono amato e sono chiamato ad amare, qui c'è tutto.